ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நியூ டெக் நான் உங்கள் பாரதி இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம எஸ்டி கார்டு வச்சுருப்போம் பென்ட்ரைவ் வச்சுருப்போம் அந்த பென்ட்ரைவில் எஸ்டி கார்டு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர்த்தில் கரெக்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ அதை நீங்கள் வந்து லேப்டாப்பில் இன்ஸ்டால் பண்ண இன்ஸ்டால் பண்ணும்போது அது ஃபார்மட் டிஸ்க் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் யூ நீட் டு ஃபார்மட் த டிஸ்க் ட்ரைவ் ஆச்சு பிஃபோர் கேனட் யூஸ் ஆகணும் நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபார்மட் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கமெண்ட் வரும் ஆனால் நீங்கள் அந்த பென்ட்ரைவோ இல்லை எஸ்டி கார்டோ நீங்கள் ஃபார்மட் பண்ணும்போது அனபுள் டு ப்ராசஸ் அன்கம்ப்ளீட்டட் ஃபார்மட் அப்படின்னு சொல்லி வரும் ஃபார்மட் பண்ண முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி நேரத்தில் எப்படி நம்ம வந்து ஃபார்மட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத காமிக்கிறதுக்கு தான் அந்த வீடியோ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் அதை கமெண்டில் போயிட்டு ரன்னுங்கிற ஆப்ஷனில் ரன்னுங்கிற ஒரு கொடுத்து சிஎம்டி அம்மன்னு சொல்லி கொடுங்க கொடுத்ததுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு பேஜ் ஒன்று ஓப்பன் ஆகும் அதில் டிஸ்க் ஆர்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கமெண்ட் கொடுத்து என்டர் பண்ணுங்கள் டிஐஎஸ்கே பிஏஆர்டி ஸோ அதுக்கப்புறம் சில இன்ஃபர்மேஷன் வரும் அதுக்கப்புறம் டிஸ்க் பார்ட்டில் லிஸ்ட் டிஸ்க் அப்படின்னு சொல்லி கொடுங்க எல்ஐஎஸ்டி ஒரு சின்ன ஸ்பேஸ் விட்டுருங்க ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு டிஸ்க் லிஸ்ட் டிஸ்க் அப்படின்னு சொல்லி விடுவோம் கொடுத்ததுக்கப்புறம் உங்களோட லேப்டாப்பில் இருக்க ஃபுல் ஜிபி ஃபுல் ஹார்ட் டிஸ்பிளேட ஒரு லைன் வந்திருக்கோம் நெக்ஸ்ட் டிஸ்க் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இன்சர்ட் பண்ணியிருக்க பென்ட்ரைவ் அல்லது எஸ்டி கார்டோட நேம் இருக்கும் நேம் வித்து எவ்வளோ எம்பி எவ்வளோன்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா லிஸ்ட் டிஸ்க் ஒன்று நைன் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சொல்லி எம்பி ஸோ அதில் நீங்கள் இப்போ அந்த டிஸ்க் ஒன்று செலக்ட் பண்ணணும் அதுக்கு என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா செலக்டு கேப் டிஸ்க் ஒன்று அப்படிங்கிறத டைப் பண்ணுங்க டைப் பண்ணிட்டு என்ட்ரு பண்ணுங்க என்ட்ரு பண்ணோடனே ஒரு க உங்களுக்கு ஒரு ரிசல்ட் வரும் டிஸ்க் ஒன் இஸ் நவ் செலக்டட் டிஸ்க் அப்படின்னு சொல்லி வரும் ஸோ செலக்ட் பண்ணியாச்சு ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா க்ளீன் அல் க்ளீனுங்கிற ஒரு கமெண்டை கொடுங்க க்ளீன் இல்லாட்டி ஃபார்மட் அப்படின்னு சொல்லி மோஸ்ட்லி வந்து க்ளீனுன்னே கொடுங்க க்ளீன் கொடுத்தீங்கன்னா டிஸ்க் பட் சக்ஸஸ் இன் க்ளீனிங் த டிஸ்க் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ உங்களோட பென்ட்ரைவ் வந்து ஃபார்மட் ஆகிருக்கும் ஸோ ஃபார்மட் அடிக்க முடியாத பென்ட்ரைவும் ஆறு இந்த எஸ்டி கார்டை இப்படி தான் ஃபார்மட் பண்ணி ஆகணும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கிரியேட் பார்ட்டிஷன் அப்படின்னு கொடுங்க டிஸ்க் ஃபார் சக்சஸ் கிரியேட்டிங் த ஸ்பெசிஃபிக் பார்ட்டிஷன் அப்படின்னு சொல்லி வந்துடும் ஆக்டிவ் அப்படின்னு கொடுத்துருங்க ஆக்டிவ் கொடுத்தீங்கன்னா அது வந்து ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் டிஸ்க் பார்ட் நான் கிஸ் கரப்டட் பார்ட்டிஷன் இஸ் ஆக்டிவ் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்டு வேறு எஸ்டி கார்டு வந்து கரெக்ட் ஆகிருக்காது க்ளீன் ஆகி ஒர்க் ஆகிற நிறைய ஒரு கண்டிஷனுக்கு வந்துடும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா செலக்ட் பார்ட்டிஷன் ஒன் ஸோ மறுபடியும் செலக்ட் ஆகிருச்சு ஏன் அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ செலக்ட் பார்ட்டிஷன் ஒன்று கொடுத்துருப்பீங்க கொடுத்ததுக்கப்புறம் செலக்ட் ஆகிருக்கும் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன கொடுக்கணும் அப்படின்னா ஃபார்மட் ஈக்குவல் டு எஃப்எஸ் ஒரு ஃபார்மட் கேப் எஃப்எஸ் கொடுங்க கொடுத்துட்டு ஃபேட் எஃப்ஏடி அப்படின்னு கொடுத்து என்டர் பண்ணிங்க அப்படின்னா பர்சன்டேஜ் ஓடும் பர்சன்டேஜ் கம்ப்ளீட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வந்துருச்சு அப்படின்னா உங்களோடய எஸ்டி கார்டு ஃபுல்லாக மீன் நீங்கள் புதுசாக வாங்கும்போது எப்படி இருந்ததோ அந்த நிலைமைக்கு யூஸ் ஆகிடுது பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓப்பன் ஆகிடும் ஸோ இப்படி தான் உங்களோட பென்ட்ரைவே இல்லை மாதிரி கார்டை ஃபார்மட் பண்ணணும் கரெக்டான பென்ட்ரைவை அந்த மெமரி கார்டை ஸோ அந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நினைக்கிறேன் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள்கிட்ட எதுவும் எஸ்டி கார்டு மெமரி கார்டு கரெக்டில் இருந்தால் இதை யூஸ் பண்ணி ஃபார்மேட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுங்கள் ஃபுல்லாக இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் யூஸ் பண்ணிட்டு இந்த கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் ஒர்க் ஆச்சு இல்லையான்னு சொல்லிட்டு ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மறக்காமல் என்னோடய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க